ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Bado dakika chache kutoka sasa mchezo kati ya Simba dhidi ya Kaiser Chief katika uwanja huwa Benjamin Mkapa kwenda kuanza na tayari timu imekushawasili kama ambavyo unasikia uh, makelele hayo ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao wamekushafika hapa tuweze kuzungumza nao pia kuweza kufahamu wali matatu habari yako mzee nzuri nazungumza nani Maru Waziri Maru Waziri wewe ni mshabiki wa Simba Uh, mimi ni mtanzania tu lakini napenda mpira. Hebu tuambie kilichokufanya siku leo ukaamua kufunga safari kuja hapa. Nini ambacho unakitarajia kwenye mchezo huu na tathmini yako kabla kuelekea kwenye mchezo? Uh, Nimekuja kuenjoy soka kwa sababu leo tunaenjoy mchezo mzuri kwa sababu ni bonge la game kulikosa wanafanya makosa sana. Ni mechi nzuri. Na ukisema ufanye utabiri wako nini ambacho utaweza ukakisema kwamba bana Simba ama Kaiser Chief dakika tisini pipi ngapi ngapi? Ah uh, kama Simba watapambana na wanaweza wakashinda lakini nyinginevyo wakiwaiga Kaiser Chief kupozesha mpira cha msingi Simba washambulie mwanzo mwisho kwa sababu cha kupoteza Haya ni maneno hayo ya mashabiki mambo vipi bro Mambo kabisa Sasa nani Mimi naitwa Ali Mohamed Kangana mbona Hebu tuambie wewe ni mshabiki ni mshabiki tu mnyama aliyalia Kilicho kuhamasisha nguvu umepata kuja hapa ni nini Ah, kutokana na ubora wa timu yangu kwanza. Timu yangu bora na naiamini. Najua tulipoteza kwa bao nne ni kawaida ya mchezo. Walituwai na sisi tunajaribu wametuwai kwao na sisi hata tuwawai kwetu. Dakika 90 utabiri wako ni upi? Ah, inshallah naziona tano kwa uwezo wa Mungu. Kwa hmm. wewe una, unaamini wapi kama Simba atachanga kata zao vizuri wanaweza wakashinda game ya leo? Naamini kabisa tukizichanga kata zetu vizuri tunatoboa. Mpira lolote linatokea. Brazil ni timu kubwa duniani ilifungwa goli saba na Ujerumani. Na kila mtu alishangaa. Kwa hiyo hata leo tumwachie Mungu anza akatokea hayo hayo. Sawa. Asante. Ngoja nimtafute pia mdada hapa niweze kuongea naye e, tusikie maneno ya wa dada nao nini ambacho e, wanakizungumza. Dada mambo. Poa. Naitwa nani? Latifa. Latifa, mshabiki wa Simba. Yeah. Umekuja leo wanjani, nini hasa kimekusukuma kuja leo na tayari Simba alichapoteza bao nne katika mechi ya kwanza? Naiamini timu yangu kwa mkapa atoke mtu salama. Yes. Mpaka dakika 90 zina uh, kipenga kinapuliza unaamini mchezo utakuwa ngapi ngapi labda? Simba leo anaweza kukipoka na ushindi. Bao ngapi? Tano. Tano. Yes. Sawa. Ni maneno hayo ya mshabiki uh, mambo vipi mzee? Sawa, niambie. Shwari, mbona kama pressure juu? Hamna, niko sawa. Simba alipoteza goli nne kule South Africa. Yeah. Hebu tuambie leo nini hasa kitafanya uh, mpindue meza? Mnajiamini wapi? Timu gani Simba sehemu gani ipo bora? Ah, tunajiamini kulingana na wakifata vile maelekezo ya mwalimu kwa asilimia moja. Naamini kama wao ipata nne kwao na sisi tunaweza tukapata nne hapa na, na zaidi kwa maana mpira ni mchezo wa makosa. Wao sisi tulifanya makosa kwao na wao na mimi watafanya makosa kwetu. Yeah. Dakika tisini, utabiri wako ni gani gani? Tano bila. Tano bila. Yes. Kweli? Bila kupesa macho. Mimi ndipo hapa. Eh. Ndio maana ndipo hapa kwa ajili tumekuja uweze kukupa mwanao kwa ugonjwa wa upele. Tumekuja hapa kwa sababu moja tu. Mnyama kufanya yake. Sawa. Mambo vipi? Na no, utana nani? Naitwa Asmani. Asmani. Wewe umekuja kwenye shida sasa umepaka kimasai. Vipi? Eh ndio hivyo naipenda Asmani na ndio maana nimekuja. Unaipenda Simba? Yeah. Simba kapoteza goli nne South Africa. Leo anarejea hapa. Utabiri wako ni upi? Kaidadi lazima kumua mtu na unaona ona mvua anayesha yesha. Na ngapi? Ndio kaidadi. Yaani saba tu. Tano. Okay, sawa. Tuzamaji ni nizungumza tuna mashabiki. Kumbuka game inakwenda kuanza muda si mrefu. Mambo vipi mzee? Ah, safi safi. Wanakuita nani? Naitwa Masangula bwana kutoka Chamanzi. Kutoka Chamanzi. Shangwe kubwa sana lakini mechi ya kwanza goli nne bila kule South Africa. Leo nguvu gani unaipata kushangilia hivi? Ah, leo tuko katika uwanja wa nyumbani swala la kwanza na tunajivunia kuwa nyumbani tutapendwa meza kibabe. Eh, yani tunategemea hapa hawa jamaa leo hapa tunagonga goli sita. Eh, wanaondoka hapa wakiwa na goli sita. Tunapindua meza kibabe nyumbani. Leo kupindua meza hiyo imani imepata wakati kule mlipoteza goli nne na mliona mlivyofungwa namna ambavyo mlifunga. Ndiyo ndiyo kule tulienda kwa kujiamini sana tukaenda tuka kwa ajili ya, ya kupata ushindi. 
kama tukafunguka sana kwa hivyo ile nia tuliona nayo ikawa mtihani kwa hivyo leo tunatarajia ushindi kaka sawa mtazamaji wa TVC online kama ambavyo unatazama hapo Masha, eh, wachezaji wa timu ya Simba wakiingia kwa ajili ya kufanya mazoezi mepesi kwa maana ya warm up kabla ya kuelekea kwenye mchezo wenyewe ambao punde utakwenda kuanza na utausikiliza ubashara kupitia TBC Taifa na kupitia TBC online eh, kama ambavyo eh, unaona mashabiki hao uh, TBC online hao kama ambavyo eh, unatazama hapo hello hello hapo <laughs> eh, ni kama ambavyo eh, unaona hao mashabiki waki hello mambo zuri mambo safi uh, have you uh, Kaza Chief fans or oh, you Yes I'm a Kaza Chief fan. Uh, what's your prediction today on the match? Ah uh, the prediction <laughs> No 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 I don't want to talk much. Uh, but uh, Kaza Chiefs will play his role. Okay. I know. Uh, do you believe your team could could win today as uh, South Africa in previous match? Yes. <laughs> Hi. Uh, Dada, uh, okay. Yes, yes, hello. Hello, how are you? Fine. Uh, are you a chief fan? No. W which team do you, uh, today no, you, you, you use? I'm speaking Swahili. Okay, I'm speaking Swahili. You have a team of the team of the team of the team of the team? I'm a team of the team of Simba Sports Club. Do you know how you have a team of the team? Uh, mashabiki ambao wamevaa keza chief ni kweli wame ni mashabiki wa keza chief ama asilimia kubwa ni wahuni mm. na mara baada ya mashabiki kuingia tutafunga milango mm. kazi itafanyika huko leo mm. ushindi iwe siwe lazima mm. iwe siwe kila mtu anashinda kwake na unaamini mpaka dakika 90 kipenga kinamalizika ngapi ngapi tunapiga goli saba kwa moja mm. goli saba kwa moja uhakika uhakika ama ni maneno tu kwa sababu mbona kule mliruhusu goli saba mbona kule mliruhusu magoli manne pili mambo leo tufanyia tunayajua sisi walifanya mambo ya giza sio mpira sasa leo utaona kabumbu linachezwa hapo kabisa kila mtu kwake mmejipanga vizuri timu na mimi nimejipanga vizuri hamna wasiwasi yote ile sasa sawa ndam ni hayo ambayo uh, baadhi ya mashabiki wakiwa hivyo wengine wakisema kwamba ni mashabiki wa Kaiser Chiefs lakini ndio hivyo uh, wakiwa wameingia tu kwa sababu ya kuisupport timu hiyo lakini si kwamba wanashabikia ama wametoka kule South Africa ni wa hapa hapa ambao nao wameamua kushabikia timu ya Kaiser Chiefs nikwambie tu kwamba uh, matangazo haya utayasikiliza vizuri kupitia TBC Taifa lakini pia kwenye mitandao ya kijamii Facebook Instagram na Twitter tufuatilie kupitia TBC online kumbuka tu ni kwamba mechi ya awali Kaiser Chiefs walipata ushindi wa mabao manne kwa bila hello Gobo fresh mambo yanaenda sasa nilitaka kushtuka nikataka kuzungumza kizula ama kiingereza baada ya kuona jezi ya Kaiser Chiefs lakini nime, nimeona ni kwamba unaongea kiingereza kutoka South Africa ama wewe ni mbongo ambaye umeamua kushabikia sekta ni wa South Africa ambao tunaishi Tanzania mm. tunashabikia Yanga pamoja na Kaiser Chiefs mm. Ya yeah, ndo tuko hapa mjini hapa saa hizi nasubiria. Leo leo le, leo unakuja hapa wa, mashabiki wa Simba wanajiamini sana na kama ambavyo unasikia wakiwa wanakwenda hivi. Unaamini kwamba Kaiser Chief wataendelea wataweza kuulinda ushindi wao uliopata Afrika Kusini? Leo labda niwaambie tu tumeja kutimisha ile safari ya Simba Sports. Yaani ni sawa na safari ya mwendawazi Michizi anaenda mbali mrefu anarudi na makopo ndio hiki kinachotokea leo hapa Simba safari kaimaliza na hapa alipofika ashukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua aliyofikia lakini kwa sasa Shuli mesha. Shuli mesha. Imesha. Dakika 90 ikimalizika utabiri wako ngapi ngapi? Ah paka kuna goli tatu tunazo tatu. Tatu. Eh Lozi kwa njia ni tatu. Eh. Tunazo tatu. Huyu ni mshabiki wa Yanga. Kindake ndake. Huyu jamaa Simba. Sawa, sisi ndio tunawapeleka mwakani wa klabu bingu wa mashindano hawa hapa. Alafu na kingine mimi kama mnyama, leo nitaishangaza dunia. Afrika na dunia. Mshanelewa, napindua meza leo. Anakufa gongo tano. Huyo Kaiser Chief. Leo baada kuongea kizuri wataongea kama Konde. Kushinda goli tano tukatai, lakini mtaweza kulinda duka. Nina asilimia 150. Kila kitu tutatumia. Mtashinda goli tano kwa bila unaamini kwamba mtazuia goli kutoingia goli lolote? 
Nina asilimia mimi tutazoea. Tumejipanga. Kwa nini sauzi ilikumbali nne? Kwa nini kwa nini sauzi mlikumbali goli nne? Nini hasa kilisababisha? Sauzi kisha tusponsa sisi kitu kimoja. Kwanza tuingia mzana confidence ya kutosha sana. Vile vile soshe sawa hata katika upande wa wa timu yetu na bench lofunde kila kitu kwamba cha kwanza kama cha kwanza tunajua kwamba sisi tuna asilimia 100 tunamfunga nani kaiza chief kutokana na kwamba nini na ligi ya kwao jinsi nafasi ile kuepo nafasi ya kumi ukizingatia kwamba nini simba alikuwa anaongoza kwenye kwenye kundi lake ushanelewa akiwa mshindi namba moja. ushanelewa ambaye alikuwa anamfuata ni al ahali na kwa push kubwa tuletumia na uwezo mkubwa tuliofanya sisi kama Simba. Kwa tukaondoka na asilimia 100 na kocha wetu akaondoka na asilimia kwamba nini? Ashambulie mwanzo mwisho. Kumbe wao dau wako tumia counter attack na ndio ile tuzuru. Ila kesho ila kama leo kama leo tuna asilimia 100. Hamna cha counter attack, akamtatiki, waka unta nini? Anakufa goli tano. Wiki leo, wiki. Hai na no. Ebara eh iko wengine hapa. Kwanza ni nivulize do you speak Swahili or English or Zulu? Naongea Kiswahili. Natushtua kwa sababu tukija tukikuta na jezi za Kaiser Chief tuna tuna lazima tujaribu kuuliza kwamba hao ni wasozo wanaishi bongo ama ni wasozo walokuja na timu ama ni vipi ama ni mashabiki wa timu nyingine ambao wana support Kaiser Chief. Ah hapana hey. sisi ni ma, mimi ni shabiki wa Yanga hey. lakini Kaiser Chief sisi ni tuna urafiki nao muda mrefu sio leo tuna mahusiano nao. Kwa hiyo tumekuja kuwa support. Kwa ndio ile kauli ya Dwimu ambayo ncha. Exactly. Sasa wa, mashabiki wa Simba wanasema kwamba isingekuwa wao pengine hata nafasi ya kushiriki msingepata kwa sababu kuna nafasi nne lakini bado ha, e, wanasema kwamba shukrani ya punda mateke. Kwa nini hata wanasema amuoneshe hata kale kauzalendo kadogo kwa kuwa support basi bana amewasaidia. Uh, kwanza huo hiyo hiyo falsafa mimi huwa napingana nayo sana ya kusema kwamba eti wenyewe wanapofanya vizuri wanatusaidia kufanya vizuri kwao ni kunaweka rekodi nzuri katika klabu yao na kuna manufaa katika klabu yao sidhani sisi kama timu yetu kwamba ilianza msimu huu kwa kutegemea kwamba simba wafike mbali ili sisi twende na sisi tulikuwa kwenye competition ya ligi kuu tushinde ubingwa ili tuwakilishe nchi kwa hiyo hayo mengine ni ya kwao lakini mimi sikubaliani kwamba wenyewe walicheza ili watusaidie sisi. Ilikuwa ni kwa ajili ya manufaa yao na klabu yao. Dakika 90 mpira umemalizika. Pi refa kamaliza. Utabiri wako ngapi ngapi? Leo ndugu zangu wao wakijitahidi sana ni sale. Ya ngapi ngapi? Ya bila bila. Ya bila bila. Ndio. Kwa kujitahidi hapo. Wapo wakijitahidi. Wasipojitahidi wanafungwa. Haya. Ebara, mambo vipi bro? Poa kabisa. Nazungumza na nani? Naitwa Nicolas Nyamayago Kazola. Nicholas leo timu ya Simba inaingia ikiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza bao nne kwa bila kule Afrika Kusini. Leo wanakuja hapa. Utabiri wako ni upi? Of course leo mimi ninachojua leo tuna qualify na hii game ni very technical kwa sababu ikitokea wa Kaiser Chiefs wakaruhusu goli mbili tu za haraka haraka. I tell you tunapendwa matokeo leo. Mimi nakwambia na tuna qualify. I believe that. Na ni tu tekniki kwa sababu of course na tumejifunza kitu kwamba next time mechi ya wetu iliyoanza kule hatukutakiwa kuruhusu goli nyingi kiasi hiki. Lakini believe me leo tunaenda kubadilisha mchezo striker tumeweka wawili pale juu na tutaingiza watu wa kukimbia sana. Tunataka tukipata goli mbili za haraka haraka tunapindua ya matokeo kabisa. Kilicho waponza Afrika Kusini ilikuwa nini kwa tathmini yako kwenye ile game baada ya kuangalia? Ile game hatukuheshimu sana wale Kaiser Chiefs kwa sababu ukiangalia the way tulivyoenda wachezaji wetu ukiwaangalia wengi walikuwa wanafika kama ushahidi. Yaani kama kuruka juu ilikuwa mtu anataka uruke naye juu kweli kweli uhakikisha umecheza ule mpira. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya mara nyingi hatakuwa tuna tunatekeleza tuna kile kinachotakiwa mtu anakuwa na mtu tu pale kama kama zuge lakini kiukweli alipaswa mtu kama unaenda juu unaenda juu kweli yani na ndio maana matokeo yake tukajikuta kama tumekuwa wanyonge tukaruhusu zile goli ambazo zimetusumbua mpaka sasa hivi kwa hiyo kipindi cha kwanza ndio kitatoa taswira ya mwenendo wa timu kumaliza e, mechi kumalizika dakika 90 au unajua game inaweza kubadilika muda wote unaweza ika kipindi cha kwanza wao wanajua watakuja na approach ya kutaka kuupoza mpira na kujaribu kutupozea mambio ambazo zitafanya dakika na tano wawe labda wako salama au matokeo yawe suluhu lakini sisi leo tumejikomiti kwamba hatuna cha kupoteza sisi tukifika leo ni mwendo mwanzo mwisho hata kipindi cha pili najua kuna kina Morrison wana speed sana wataingia naamini matokeo ya leo yatakuwa mazuri kwa upande wetu asante sana asante asante samani kidogo